السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین و صلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی علیہ الطیبین الطاہرین و اصحاب ہی اجمعین اماباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك قريب مجيب الدعوات وانت على كل شيء قدير ناظرین کرام دو چند باتیں جانشین اول غوث العالم تاریخ السلطنت محبوب یزدانی مخدوم الافاق حاجی الحرمین قطب عالم حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین اشرفی جیلانی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا چند الفاظ اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت شاہ نور العین فرماتے تھے اور کس قدر حضرت مخدوم پاک شاہ عبد الرزاق نور العین کو چاہتے تھے دو چند باتیں کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ستائیس سال کی عمر میں حضرت مخدوم علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے سرکار علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دن حاضر تھے اور اپنے حجر مبارکہ میں تیار ہو رہے تھے اپنی کمر باندھ رہے تھے تہبند شریف باندھ رہے تھے بارگاہ سرکار مخدوم علاء الحق گنج نبات میں جانے کے لیے سرکار مخدوم میں پاکوی تہبند باندھ ہی رہے تھے کہ اچانک مرشد گرامی کی آمد ان کے حجر مبارک پر ہو گئی جیسے ہی سرکار مرشد پاک کو آتے دیکھا مخدوم پاک کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سرکار علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال فرمایا حضرت علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فرزند اشرف اے سید زادے تم کیا کر رہے ہو عرض کے حضور بارگاہ میں آنے کے لیے کمر باندھ رہا ہوں سرکار علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مضبوطی سے باندھنا کہ کبھی کھل نہ پائے اللہ اکبر کبیرہ مخدوم پاک اشارہ سمجھ گئے کہ مرشد برحق کا اشارہ یہ ہے کہ اب مجھے شادی نہیں کرنی ہے یہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آ گیا کہ پوری زندگی فقط خدمت دین مصطفیٰ کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار مخدوم پاک نے ساری زندگی شادی مبارک نہیں فرمائی اور مجرد ہو کر پوری دنیا کا سفر فرمایا جس کی برکت سے لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سرات مستقیم میسر ہوا اور ظلمت کفر کی ظلمت سے نکل کر لوگوں کو اسلام کا نور میسر آیا آپ نے شادی تو نہ فرمائی لیکن آپ کے دل میں یہ خیال آیا یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے بعد میرا جانشین بن کر دین کی خدمت کون کرے گا میرے طرز پر خدا کی مخلوق کی رہنمائی کا فریضہ کون انجام دے گا ابھی مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور جیسے ہی یہ خیال آیا مرشد برحق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتقو فراست المؤمن فعن ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے بچو بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت مخدوم پاک کی کیفیت کو ان کے مرشد علی وقار حضرت مخدوم پنڈوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرما لیا اپنی فراست باطنی سے اور اس کے بعد پھر مراقبے میں چلے گئے صاحب صحائف اشرفی تحریر فرماتے ہیں کم و بیش دو تین گھنٹے تک مراقبے میں رہنے کے بعد حضرت مرشد برحق نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی تمہاری تمہارے لیے فرزند مانوی کی دعا کی اور اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے میری اس گزارش کو قبول فرما لیا تمہیں ایک فرزند مانوی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا جو تمہارا جانشین ہوگا اور وہی تمہارے سلسلہ ارادت کو باقی رکھے گا سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات پھر ایک مرتبہ اپنی خالہ ذات بہن کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین ابن سید عبد الغفور حسن جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اس لحاظ سے بھانجے ہیں 
اور نصبی طور پر شہنشاہ غوث الاعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک کے شہزادے ہیں سرکار سید عبد الغفور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مخدوم پاک کے خلیرے بہنوئی ہوئے اور انہی کے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں گویا کہ یہاں بھی ماما بھانجے کا رشتہ ہے اور فرزند حقیقی اور فرزند مانوی کا رشتہ سرکار عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بڑی محبتوں کے ساتھ شہنشاہ غوث العالم نے اپنی تربیت کے ساتھ حضرت عبد الرزاق نور العین کو رکھا اور پالا بلکہ جناب یہاں تک آتا ہے حضرت عبد الرزاق نور العین فرماتے ہیں کہ ایک سال میں میں نے اپنے مرشید گرامی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری علوم حاصل کر لیے اور ساتوں قرت کا حافظ میں مخدوم پاک سے ہو گیا بڑی تیزی کے ساتھ میں دو چند باتیں آپ کو اور گوش گزار کر دوں حضرت مخدوم پاک نے آپ کے متعلق فرمایا کہ لوگ اپنی پشت لوگوں کی اولاد ان کی پشت سے ہوتی ہے مگر میں نے اپنی آنکھوں سے فرزند فرزند عبد الرزاق کو اپنی آنکھوں سے جنا ہے اپنی آنکھوں سے مخدوم پاک نے ایک دن کمال شفقت سے یہ شعر پڑھا چے نور دیدہ ام از نور دیدہ کہ نور دیدہ باشد نور دیدہ یعنی میں نے اپنی آنکھوں کے نور سے کیسا نور دیکھا ہے جو میری آنکھوں کا نور بن گیا ہے جس دن سے سرکار آپ نے سرکار عبد الرزاق نور العین کے متعلق یہ شعر فرمایا اسی دن سے آپ کا خطاب نور العین یعنی آنکھ کا نور ہو گیا جس کو فارسی میں نور دیدہ کہتے ہیں حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال توجہ اور اولاد سیدنا عبد الرزاق نور العین پر عنایات کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا میں نے عبد الرزاق نور العین کی اولاد کو خزانہ الہیہ میں شریک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اگر عبد الرزاق کی اولاد قناعت کرنے والی اور صبر کرنے والی رہے تو مولا تعالیٰ ان کو کسی چیز کا محتاج نہ کرنا مولا ان کی اولاد کی ہلکی سی توجہ سے ضرورت مندوں پریشان حالوں کے کام بنا دینا سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نور العین کی نسل میں عبد الرزاق نور العین کے خاندان میں اٹھارہ پشتوں تک جو کوئی ان میں سے کسی سے دشمنی کرے گا تو رجال الغیب اس کے دشمن ہو جائیں گے سرکار مخدوم پاک نے فرمایا میری موت اور زندگی میں فرق نہیں اپنی دنیاوی زندگی اور حیات اخروی میں دونوں میں میں اپنے فرزند نور العین اور اس کی اولاد کے ساتھ رہوں گا سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں سرکار عبد الرزاق نور العین کے حوالے سے ہیں اور شاہ نور العین کی بہت ساری کرامتیں سائف اشرفی لطائف اشرفی اور دیگر بہت سی کتابوں میں موجود ہیں شاہ نظام یمنی جو مؤلف ہیں لطائف اشرفی کے فرماتے ہیں میں کم و بیش تیس سال تک سرکار غوث العالم کے ساتھ رہا مگر میں نے دیکھا کہ جیسے ہی غوث العالم کا کوئی فرمان آتا تو سب سے پہلے اگر اس پر کوئی عمل کرتا اور عمل کرنے میں سبقت لے جاتا تو وہ ذات سرکار عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی یہی وجہ ہے کہ مخدوم پاک فرماتے تھے جتنی محبت اور جتنے احسانات حالانکہ وہ ان کا جملہ احسان کا عذر و شفقت تھا سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں جتنا عبد الرزاق نے میرے ساتھ کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہے ناظرین کرام سیدنا مخدوم پاک نے سیدنا نور العین کے حق میں لمبی عمر کی دعا فرمائی جس کی برکت سے آپ ایک سو بیس سال تک زندہ رہے بارہ سال جس میں سے بارہ سال قبل بیت میں گزارے اڑسٹھ سال سفر و حضر میں سائے کی طرح سرکار مخدوم پاک کے ساتھ فیض حاصل کرتے رہے اور چالیس سال بعد وسال مخدوم پاک چالیس سال تک مسلسل جانشینیں اول مخدوم پاک رہے اور خدمت سلسلہ میں آپ نے صرف فرمائے ولایت و کرامت تقوا تقدس کا یہ عظیم سورج ایک سو بیس سال تک اپنی شاؤں سے اور اپنی کرنوں سے مخلوق کے خدا کو منور کرتا ہوا نو ذل قادہ کو اس دنیا فانی سے تشریف لے جا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا آپ کے مزار شریف کو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنایا گیا اور آج بھی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بالکل قریب میں ایک ہی قبا کے نیچے ایک ہی گمبت کے نیچے جو ذات آرام فرما ہے وہ ذات تمام خانوادہ اشرفیہ کی آبرو تمام 
خانوادہ اشرفیہ اور سلسلہ اشرفیہ کی جان حضرت سیدنا شاہ عبد الرزاق نور العین کی ذات ہے جو اشرفی بھی ہیں جیلانی بھی ہیں جن کے روحانی باپ غوث العالم ہیں اور جن کے ظاہری طور پر یعنی جسمانی باپ جن کا شجرۂ نصب سرکار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے برادران ملت اسلامیہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شاہ نور العین کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے سائے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ تعالیٰ